वेलकम बैक ना आसिन आपको ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ मियाँ जल साहब मुझे इतना बताइएगा ब्रेक जाने से पहले जैसे आप बात कर रहे थे एक आम आदमी जिसने इमरान खान साहब को वोट दिया है मैं इस बात मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि मुल्क इस वक्त किस किस किस्म की सिचुएशन का शिकार रहा किस तरह के मुआशी बुरान रहे हमारा ख़जाना किस तरह से खाली रहा हमने इन तमाम चीज़ों को भी साथ लेकर चलना है लेकिन एक आम आदमी का कंसर्न सिर्फ इस बात से था कि जैसे ही मैं तरीक इंसाफ को वोट कास्ट करूँगा उसके बाद दिन ब दिन जो चेंज आएगा वो यही आएगा कि उसके रोज़गार में बेहतरी आ जाएगी उसकी इनकम में इजाफा हो जाएगा चीजें उसको सस्ती मिलेंगी इलाज की सहूलियात मिलेंगी उसके बच्चों को एक अच्छी तालीम मिलेगी इस तरह की तमाम चीजें जो है वो एक आम आदमी ने अपनी वाबस्ता कर दी थी इमरान खान साहब के साथ तो आप क्या लगता है कि इन तमाम चीजों को आगे लेकर चलना और इन तमाम इशूज को कवर करना यह कितना बड़ा टास्क होगा में आप हैरान होगी कि आम आदमी को माजी की हकूमत में कोई रिलीव नहीं मिला और अब जो दो माह का ये अरसा गुजरा उसमें भी बिल्कुल उसको कोई रिलीव नहीं मिला उसकी वजह ये हुई कि जाते जाते हुई शबाज शरीफ ने जितनी ब्यूरोसी थी उसमें तकरीबन वो तीन तीन माह की तनखाएँ उनको एडवांस दे दी सारा कुछ बंदर बाढ़ कर दिया जिस तरह वो घर में आ जाता है फालतू में उसको दे दें जनाब इसको भी इतनी दे मैं स्वाब दी थी इख्तियार का बेदरेग इस्तेमाल किया गया और वो पैसे दे दिए गए अब जहाँ तक आम आदमी की बात है आम आदमी ने तवक्त वस्ता की थी आम आदमी ने इमरान खान को वोट नहीं दिया आम आदमी आज भी जो है वो नवाज शरीफ की तरफ देख रहा है उसकी तरफ देख अब जो इन्होंने बातें की थी बतौर अपोजिशन में कि तब्दीली आएगी अब वो यही तब्दीली का जो नारा लगा रहे हैं ये तब्दीली बिल्कुल आनी चाहिए और हम बिगे कौम ये समझते हैं कि तब्दीली हमें भी थोड़ा सा मरियम औरंगजेब की ये लोग कहा करते थे माई एम एफ के पास नहीं जाएंगे अब आई एम एफ से कर्जा क्यों ले रहे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जब आपके पास कोई इसके अलावा चारा ही नहीं है आपने सारा कुछ देख लिया कि अब हमें जाना पड़ेगा मजबूर हो गए ना पहले दो तीन आपकी उन्होंने शरायतें दे दी जनाब ये ये हमारी शरायतें शरायतें जिस तरह हम पहले चंग में कह रहे थे कि आपके जब कर्जा लेने जाएंगे तब शरायतें आपकी और होंगी जब कोई आपको देगा तब शरायतें और होंगी अब डिफरेंट हो गया ना जब आपने कह दिया जनाब हम कर्जा लेने जा रहे हैं और जाएंगे भी लेके आएंगे अब ये देखना ये है कि कर्जा ले माजी की तरह हम याशियों पे तो नहीं उड़ाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे आवाम की फला बहबूद के लिए लगाएंगे और जो आवाम पी टी आई से तो वस्ता किए हुए हैं कि ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए और थोड़ा सा हमें भी जो है वो सब्र का दामन पकड़ना चाहिए कोई बात नहीं कौमें जो है माजी में हम देखते हैं कि तारीख अगर हम देखें दो दो सौ साल लगे कौमें बनते हुए अगर इमरान खान को एज एक जाता है मैं आपकी बात तो खा करती हूँ एक चीज़ को ठीक करने के लिए टाइम रिक्वायर होगा लेकिन आप फिर सवाल वही आ जाता है कि यहाँ पर जहाँ इतने साल इस कौम ने महंगाई की चक्की में अपने आप को पिसने दिया और टैक्स अपने ऊपर लगने दिए और इस तरह के तमाम बुरानों का वो शिकार रही वहाँ वो और सब्र कर लेगी लेकिन क्या ये तमाम चीज़ें कवर अप हो सकेंगी जिस तरह से बातों की हद तक कहा जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये बातों की हद तक ही रहेगा कि हाँ जी हम सिचुएशन को कवर कर लेंगे ये सिर्फ इतना टाइम पीरियड सख्त और उसके बाद ये टाइम पीरियड ठीक हो जाएगा जब आपका सबक सी एम पकड़ा जाएगा तो आम ब्यूरोट आम सियासतदान कमीशन लेते हुए भी सोचेगा कि मैं क्यों लूँगा मुझे जब आप अपने इंस्टीट्यूट को अदारों को मजबूत करेंगे इंडिया ने क्या किया इंडिया ने कुछ नहीं किया मैं समझता तो हूँ उन्होंने अपने अदारों को मजबूत किया है वहाँ लालू प्रसाद भी जेल में गया उस समेत बहुत बड़े बड़े जो नामर से फिर बात हुई और अभी भी, जब अभी भी बराबर हो जाएगा तो हर बंदा हर बंदा करप्शन करते रहेगा लेकिन नायब को जब मुशरब लेके आया तब इंतकाम तौर पे लेके आया कि मैं उसको नून लीग को खात्मे के लिए इसको लेके आऊँगा ठीक हो गया जी नून लीग ने भी इसको अपने मफादात के लिए ली लेकिन जहाँ तक अभी दो माह का रिजल्ट है इसमें पी के बिल्कुल कोई मफादात नहीं कल जो जवेद इकबाल साहब ने वहाँ पर मीटिंग की अभी सबक जो नगरान वजीर अला पंजाब थे मंजूर वटू उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा जी अब बात ये है कि जिस तरह उस दिन बात हो रही थी कि एहतसाब सब के लिए होगा और ये लूटी हुई मैं कहता हूँ आई एम एफ साहब से तो कर्जा आप ले लें लेकिन लूटी हुई दौलत का आप ले आए तो इमरान खान का यही बहुत बड़ा चांस और इसके अलावा इसके अलावा जो चोरी का जहाँ से पैसा जाता था वो रुक जाएगा यहीं पर लगेगा तो मैं कहता हूँ खुशहाली बिल्कुल आएगी ये अगले शो की तरफ बढ़ना चाहूँगी शिबाशी साहब की गिरफ्तारी के बारे से बात करूँगी और बैद यहाँ पर एक चीज़ को बार बार 
کورٹ کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کی جانب سے بھی اور ان کے باقی لیگ یا راکین کی جانب سے بھی کہ اس وقت جو نیب مترک ہوئی بھی ہے ان کے خلاف جو کیسز کھل رہے ہیں جس طرح کی سزائیں آ رہی ہیں شباز شریف صاحب کو حراست میں لے لیا گیا ہے سلمان شہباز کو آئے دن نیب کے آفیس آنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ ان کے پاس ان کی آمدنی سزائے جو اساسا جاد ہیں وہ کہاں سے آئے اور کیسے آئے ان تمام چیزوں کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی جو ہے انتقام لیا جا رہا ہے ہم سے اس کے پیچھے کوئی قانونی پروسیجر اس کو فالو نہیں کیا جا رہا یہ صرف اور صرف ایک ذاتی انا اور ذاتی اس مفاد کو سامنے رکھ کے اپنا پرسنل گرج نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا کہیں گے آپ کے سوالے سے آپ اس بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو تین چار منٹ دیجئے گا ایک منٹ میں لوں گا جو پچھلی بات آپ نے کی ملیہ لودی نے آپ کا چینل ابھی ٹی وی سکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جنرل سملی میں خطاب کیا اور انہوں نے اقوام عالم سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ اور منی لانڈر کیا ہوا پیسہ جو باہر گیا ہے اس کو واپس لانے میں آپ ہماری مدد کریں تو دیکھیں پہلے یہ کونٹیں نعرے لگاتی تھیں کہ ہم پیٹ پھاڑ کے نکال لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن وہ صرف نعرے ہوتے تھے بعد میں وہ ستر ستر کھانے کھلائے جاتے تھے عمران خان کی نیت صاف ہے میں یہ آن دی ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ٹنیور پورا ہونے سے پہلے یہ ساری لوٹی ہوئی دولت پاکستان لے کے آئیں گے اور یہی لوٹی ہوئی دولت پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی دوسری بات آج ہیں آپ شہباز شریف اور یہ شریف فیملی پہ دیکھیں یہ انہوں نے لوگوں کو ایجوکیشن سے دور اسی لیے رکھا کہ ہم جو نیریٹیو کریئٹ کریں گے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جو ہے وہ جلدی پک کیا جائے ایک عام آدمی کو یہ بتائیں گے کہ جی جیسے پہلے ہوتا تھا سیاسی انتقام یہ جی ہم سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ہمیں تو ابھی آئے ہوئے دو ماہ ہوئے ہیں یہ کیا میٹرو کا یہ جو سکینڈل ہے یہ ہم نے ان کے خلاف کیس بنوایا ان کی یہ جب سی ایم تھے شہباز شریف تو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی جو صاف پانی کا کیس ہے کمپنی کا یہ جو چھپن کمپنیاں انہوں نے بنائی یہ جو چھپن کمپنیاں انہوں نے بنائی تھی اور وہ عجب کرپشن کی غزب کہانی ہے یہ ہر کمپنی میں یہ ان کے کانٹریکٹ دینے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں یہ اپنا کانٹریکٹر ایک فیک بناتے ہیں اس کو یہ جب کانٹریکٹ دیتے ہیں تو کانٹریکٹ شروع ہوتا ہے فرض کرے پانچ عرب سے دوسری جو کمپنیاں کانٹریکٹ لینے کے لیے بیڑ دیتی ہیں تو وہ بیس پچیس عرب سے یہ پانچ عرب والے کو دے کے جب وہ منصوبہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ پتا چلتا ہے کہ یہ ستر عرب پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ان کا چھپن کمپنیوں میں سے کوئی ایک آپ کمپنی کھولیں گے یہ آپ کو دن بدن پتا چلتا جائے گا کہ ہر کمپنی میں ایسی کرپشن کی انتہا کی گئی قومی خزانے کو دونوں آتوں سے ایسا لوٹا گیا کہ اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی تو یہ جو سیاسی انتقام کی بات ہے یہ جو لوگ بچارے کم پڑے لکھے ہیں یہ ان کو ڈی ٹریک کرنے کی بات ہے یہ بالکل قطعی طور پر غلط بات ہے نیب عمران خان کے نیچے نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیڈر بھی جو ہیں وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور وہ انکوائریاں بگت رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عمران جی بالکل عمران خان سر ہماری چلیں وہ تو دوسری پارٹی سے ہے نا ہماری اپنی پارٹی کے لیڈران جو ہیں عمران خان کا اس معاملے پہ فیوچر میں بھی انہوں نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہوگی اگر کوئی وزیر اگر کوئی ایم پی اے کرپشن میں ملوث پایا گیا تو نہ صرف وہ اپنی ایم پی اے شی پر وزارت سے جائے گا اس کی پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی منصوب کر دی جائے گی اور جو پرانے کیسیز ہیں جب تک وہ کلیر نہیں ہوتے عمران خان صاحب اس میں ایک زیرو پرسنٹ بھی وہ سیاسی اثر سوک استعمال نہیں کریں گے اس کی مثال یہ ہے کہ بنی گالا کا ان کا اپنا کیس تھا ہمارے اپنے وزیر نے شہریار افریدی نے ان کو نوٹس جاری کر دیا جو کیس انہوں نے خود سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا کہ نجائز تجاوزات بنی گالا میں ہو رہی ہیں تو یہ مثال اپنے آپ سے انہوں نے قائم کی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ جو اپنا جو اسلامی طرز حکومت انہوں نے اپنایا ہے یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک مضبوط سٹیبل اور مستقبل کا پاکستان بہتر پاکستان ہوگا انشاءاللہ میں عزل صاحب جیسے عبید نے بات کی کہ یہاں پر جو کیسز تھے وہ کیسز تو بڑے پرانے تھے جیسے آشانہ ہاؤسنگ سوسائیٹی اگر بات کی جائے وہ کیسی بڑا پرانا کیس رہا لیکن جس طرح سے یہ ایک رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری گیرفتاریاں جو کی جا رہی ہیں یا ہمارے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں وہ پرسل گرج کے بیس پر کی جا رہی ہیں اس چیز سے نون لی کو کتنا فائدہ ہوگا اور زمنی الیکشن بھی 
जगह अगर शबाज शरीफ की बात करेंगे तो आज ये अन्ना जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें फ्रॉड जो है वो बड़ा टेक्निकल तरीके से किया गया है उसमें सबसे पहले जो है आपने बिट दी इकतीस सौ कनाल है जी वो अराजी जहाँ पे दो हज़ार कनाल पे आपने पैंसठ सौ घर बना के जो वो देने थे और उसके मुतबादल आपने ग्यारह सौ कनाल जो थी वो पैरागोन और जो भी कंपनी थी उनको आपने देने थे ये चौधरी लतीफ़ एंड सन कंपनी को जो वो टेंडर दे दिया गया जब चौधरी लतीफ़ एंड सन कंपनी को दे दिया गया तो इन्होंने कहा जी शबाज शरीफ ने वो कमेटी खुद रन की और उसमें आह चीमा भी थे आह चीमा ने अपने स्वाब दी दी इख्तियार बिहाफ ऑफ शबाज शरीफ इस्तेमाल करते हुए कासा डेवलपर को दे दिए कासा डेवलपर में तीन कंपनियां थी जिसमें बिस्मिल्ला डेवलपर थे और बिस्मिल्ला डेवलपर का 97 परसेंट उसमें शेयर था और इसमें एक स्पार्को कंपनी थी जिसमें उनका दो परसेंट शेयर था और एक चाइनी कंपनी थी जिसमें उनका वन परसेंट शेयर आप ये देखें कि वन परसेंट शेयर जो है वो चाइनी कंपनी जहाँ पे काम करने आ रही है वन परसेंट पर तो काम नहीं करेगी ठीक है लेकिन ये एक ऐसा टेक्निकल काम किया गया और उसमें आपने जो है पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी के जो मालक है ख्वाजा साद रफीक और एस एन जया एस एन जया एक लेस्को का वापटा का एस डी ओ है और एस डी ओ जो है वो खरबों अरबों का मालक कैसे बन गया ये तो ख्वाजा साद रफीक जब सोलह को पकड़े जाएंगे वो तो वही बताएंगे कि ये कैसा हुआ अब वो इस करप्शन में ये सारे स्वाब दी दी इख्तियार जो है वो ये हुक्म जो ये शबाज शरीफ ने दिया और ये हुक्म वो कहते हैं जनाब इसमें माहिला फेड जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं दिए बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए पैंसठ हज़ार पैंसठ सौ के जो वर्कर थे जो उनके फार्म लिए गया जो उनसे पैसे लिए साढ़े चार अरब रुपया वो अब कहाँ पे है और उसमें जो पैरागोन साढ़े चार सौ कनाल राजी जो इनको अभी मिलनी भी थी अभी उसका स्टेटस उधर ही है वो नक्शों में बेच भी गई है जिस तरह बात हो रही थी कि जब पैरागोन 2011 में जब ये स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट तो पैरागोन के ऐसा टोटली वो अठहत्तर अरब रुपए के थे और आज पैरागोन 230 अरब पे स्टैंड कर रही है उसकी वजह ये है कि 441 कनाल जो 40 कनाल वो जो बेच गई है नक्शों में बना के तो उनका हिसाब भी तो इन्होंने देना है अब ये कहते हैं कि जनाब क्योंकि हमें पकड़ा है हमारा टेक्निकल फ्रॉड पकड़ा गया है इसलिए जमहूरियत खतरे में आ गई तब तो जमहूरियत खतरे में ना आई जब नवाज शरीफ को उधर पकड़ के जाके हडियाला जेल में आ गए आज इसका बाप पकड़ा गया हमजा शबाज शरीफ का तो ये आज वाबे दूसरे साहब छोटे भाई साहब जा रहे मिया साहब फवाद असन फवाद का भी बड़ा जिक्र आ रहा था कि वादा माफी गुआ बन गया लेकिन अब वो उसी तरह से वो पता नहीं अचानक से जिक्र आया अचानक से वो जिक्र दब गई जब भी गया तो ये कहानी मतलब रियल थी या फिर ये वाकई में एक रूमर था कि नहीं, वो वादा माफी गुआ बने फवाद में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नैब की और कैंप जेल में जो है वो जो उनको चाबी दी जाती है वो सह सके वो बिल्कुल वादा माफ गुआ बने और उसी उसी के ही कहने पे जो है ये शबाज शरीफ जिसको बुलाया किसी और केस में सिर्फ एक है जिनको जाता है शबाज शरीफ को कि वो बुलाया किसी और केस में था पकड़ा किसी और केस में लेकिन थोड़े दिनों बाद इसकी भी पेशी थी मेरा ख्याल है उसमें तब पकड़ लेते तो, तो लेकिन ये तो वही बता सकते हैं कि इनको क्या जल्दी ये भी हो सकता है ये कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से सॉलिड वेस्ट जो है वो एक चाइनी कंपनी को दे दी चाइनी कंपनी से दूसरे बंदे के पास चली गई और पीछे उसके वो चले गए पीछे वो बैठे हैं यार यहाँ पे किसी के पास कोई नहीं इतना को वो काम कर सके और उसके पास इतनी पावर बिल नहीं है मसला ये था ना कि जितनी अहलियत उस घराने के पास है उतनी अहलियत और यहाँ पे पाकिस्तान में कोई और बंदा नहीं रखता इवन उनकी उनकी पार्टी में कोई बंदा नहीं रखता है तमाम फराइज को जो अभी इन्होंने शबाज शरीफ साहब ने जितना अपना अरसा गुजारा ये सी कैटेगरी ब्यूरो क्रेसी के साथ गुजारा है उसकी वजह ये थी कि कोई उनके साथ काम करने के लिए जो बिल्कुल खुश ही नहीं था ये सिर्फ राशिल लंगड़याल था आ चीमा था 
अफवाज असम फवाद समेत एंड छोटे छोटे और जो थे अच्छा एक और मजे की चीज अब हमें दानियाल अजीज कहीं नजर नहीं आते हमें जहीन कादरी कहीं नजर नहीं आते बोलते हुए का तो रोल खत्म हो गया ना अब तो उनको अपने को तहफात थे वो बिल्कुल फारग हो गए पी टी आई नू लीग से तो वो फारग हो गए अब दानियाल अजीज साहब की जो चौधरी अनवर साहब है उनके वालद ने वहाँ पे जो जमीन पे कब्जा किया हुआ था उसको वागजार करवाया है मैं कहता हूँ इसको सिर्फ वागजार ना करवाएं इसको नीलाम करवाएं और ये जो अरबों खरबों रुपया की प्रॉपर्टी पे हमारी प्रॉपर्टी पे ये कब्जा ग्रुपों ने जो कब्जे किए हैं इनको नीलाम करा के कौमी खजाने में ये रकम सारी जमा करवाई जाए ठीक हो गया सर वक्त भी बहुत कम है अगलेशो की तरफ बढ़ना चाहूंगी और वैदर रहमान सिमी इलेक्शन जो है वो करीब आ चुका हुआ है और हुकूमत की तरफ से जिस तरह का जारहाना रवैया रखा जा रहा है और उस एक तरफ से नैब की भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं एक तरफ से हुकूमत की भी ताबा तोड़ जो है वो हमले हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जमनी इलेक्शन हुकूमत जो है वो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि आपकी फेवर में जाएगा या अपोजिशन की फेवर में जाएगा क्या समझ जी अगर आप मेरी जतीी राय पूछें तो चूँकि हम पॉलिटिक्स करते हैं हल्के की भी मैं सियासत करता हूँ तो मैं मैं तो यही मशवरा देता इमरान खान को कि जी आप ये जो ऑपरेशन और ये जो करप्शन के खिलाफ लगे हैं इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दें जिमनी इलेक्शन तक आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि इसका थोड़ा बहुत अफेक्ट आएगा क्योंकि ये जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना हालांकि ये अभी जो हमने फर्स्ट फेज में हमारे जो वो जरा भी इसकी निगरानी कर रहे हैं ऑपरेशन की उन्होंने भी ये कोशिश की है कि जिन्होंने बड़े लेवल पे अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को छुड़ाया जाए गरीब आदमी को ना टच किया जाए लेकिन जब ये ऑपरेशन हो रहा होता है तो जो सड़क पे लोग खड़े देख रहे होते हैं उनको ये शायद मुख्तलिफ जराए से ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि शायद ये को गरीबों के खिलाफ उनकी चीजें गिराई जा रही हैं लेकिन अगर मैं अपनी राय से हट के एक कौमी सतह पर बात करूं तो देखें इमरान खान ने कहा था कि मैं बगैर किसी सोच वो हमेशा कहते रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन का नहीं सोचता लीडर वैसे भी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियन जो है वो इलेक्शन का सोचता है लीडर कौम का सोचता है तो वो उन्होंने इसको बिल्कुल उन्होंने ऑपरेशन को जारी किया हुआ है लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ इनशाला तला जो पूरे पाकिस्तान से ओवरऑल जिमनी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो कुछ सीटें पहले लूज भी की हुई थी उनमें पे उनमें भी इन शाह अक्सरियत से पाकिस्तान तरीके इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी मियाज साहब वक्त बहुत कम है मुझे बताइए जिमनी इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं और आने वाले जिमनी इलेक्शन जैसे बात कह रहे हैं कि जी जो मर्जी हो जाए लेकिन वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फेवर में जाएगा गो कि हमने देखा कि जिमनी इलेक्शन हमेशा हुकूमत की तरफ ही होता है लेकिन अब की दफ़ा पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट भी हो चुकी हुई है तो क्या लगता है आपको कि जिमनी इलेक्शन जो वो किसकी फेवर में जाएगा और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज चैलेंज होगा थोड़ी सी ये है कि जब जिमनी इलेक्शन जो भी हुकूमत करवाने जाती है सिक्सटी और फोर्टी की रेशो होती है सिक्सटी परसेंट तो जो है वो पी टी आई का इलेक्शन है जिमनी इलेक्शन हुकूमत पंजाब में भी उनकी मरकज़ में भी उनकी और सारा कुछ वो सिस्टम उनके कंट्रोल में है और ये जो है सिक्सटी और फोर्टी की रेशो पर जो है ना ये जाएगा जहाँ तक आवाम की बात है बहुत सारी आवाम वो है जहाँ पे आपके जिमनी इलेक्शन नहीं हो रहे जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे बाद जिला ऐसे है जिस किसी एक जिले में भी जिस एक आधे डिवीजन के एक हल्के में इलेक्शन हो रहा है बाकी जो है वो ओवरऑल नहीं हो रहा और ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन पी के हक में जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से जाएगा लाहौर की बात होगी तो लाहौर में ख्वाजा साद रफीक अपने सीट जो है बिल्कुल फारग हो जाएंगे उस सीट से और शायद वो उम्मीद है क्योंकि अगर हम बात करेंगे वो इलेक्शन जो है ना वो हमजा शबाज आ रहा है और अंदरून लाहौर का जो है जिसको हम किला कहते थे ये लेकिन किले में भी आस्था आस्था दराड़े जो है ना पढ़नी शुरू हो गई कि जो जो करप्शन का जो मम्बा था और उनके खिलाफ जब आप खड़े हो गए हैं तो फिर दूसरे लोग भी डर जाते हैं यार अब ये छोड़े आप जब हुक्मरानों का एहतसाब होगा और जैसे जिस तरह इमरान खान कहता है एहतसाब सब का होगा और इसमें कोई बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए एहतसाब शुरू किया है तो एहतसाब सब का होना चाहिए और आपको ये लगता है कि जिमनी इलेक्शन तरीके इंसाफ की फेवर में जाएगा ठीक है प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है नाज ने अपनी मेजन फायजा बुखारी को मेरे मोजस पैनल को कल तक के प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद